원래 이번 주 주말에 강천섬에서 2박 3일 동안 캠핑 행사가 열리도록 되어 있었습니다 평소에 강천섬은 야영을 할수 없는 지역이기 때문에 저도 이제 모처럼 강천섬에서의 캠핑 낭만을 꿈꾸면서 예약을 해놓고 기다리고 있었는데 캠핑 행사가 갑자기 이틀을 남겨놓고 도련 취소가 되어버려가지고 예약금은 환불을 받았지만 이 두근두근 설레었던 제 마음은 보상을 받지 못해서 이를 어쩌나 고민을 하다가 오늘은 간만에 이 화목난로를 피워놓고 소금 놀이도 좀할겸 해가지고 오랜만에 집 근처 캠핑장에 방문을 했습니다 오늘 제 보금자리는 50번 사이트입니다 아 좋네요 와 사이트가 오늘 여기가 되게 넓거든요 근데도 거의 만석이에요 일단 밥에나무 거치를 좀 시켜놓고 이야 아, 와 오늘 팔, 오늘 배낭 무게가 엄청 무거워가지고 집 근처라고 너무 바리바리 쌓았더니 아 배낭이 아, 굉장히 무겁더라고요 와 텐트도 사실 이게 백패킹용 텐트가 아니고 워킹용 텐트인데 오늘 소꿉놀이 좀 하려고 가지고 왔습니다 아 오늘 주변에 싱크 피칭된 사이트가 많아가지고 제가 이렇게 배치를 보니까 구도가 여기서 이렇게 일자로 피칭이 되는 게 가장 프라이빗하게 제가 오늘 하루를 야영할 수 있을 것 같아요 방지캡이 같이 들어있더라고요 겸사겸사 딱 끼워주면 딱 좋을 것 같습니다 오늘은 이 야점 침대를 사용해가지고 이제 의자 겸 그다음에 잠들기 자고 이쪽에는 이따가 화목난로도 설치를 해가지고 이제 이쪽에서 식사도 하고 식품 놀이도 하면서 오늘 하루를 즐겁게 야영을 할 생각입니다. 텐트 자체적으로 홀체 작업이 되어 있어가지고 화목난로 연통만 연결하면 됩니다 와 이거 화목난로 진짜 오랜만입니다 이게 지금 열 변형이 엄청 심하게 와가지고 와 이게 조립하기가 엄청 힘들 텐데 와 진짜 지금 거의 어구지로 조립해야 되는 상황입니다 화목난로 설치까지 완료가 됐고요 이제는 전입주 한잔 마시면서 전입신고를 하고 이제 오늘 하루를 즐길 일만 남았습니다 자 전입주를 먹으려면 또 시불거리가 필요하잖아요 오늘 전입주 겸 먹을 시불거리는 열빙어를 가지고 왔어요 이렇게 미니 로스터에다가 천천히 구워 먹을 생각입니다 자 이게 알이 꽉 차있는 열빙어라고 적혀있거든요 구워 먹으면 엄청 맛있을 것 같아요 
조금 바삭하게 구워져야 맛있다고 그러더라고요. 그래서 조금 바삭하게 구워보려고요. 자, 얼추 다 구워진 것 같습니다. 여기 딱 올려가지고 오늘 저녁주랑 같이 먹을 거예요. 네. 짜잔, 오늘의 감성주는 아사히 술맥주입니다. 짠! 안에 알이 꽉 차있어요. 그냥 속재로 먹는 건가? 음! 오! 와, 완전 맥주 안주입니다, 진짜. <웃음> 이게 머리 쪽을 먹을 때는 무슨 막 고등어나 꽁치 먹는 맛이 나는데 이제 알이 찬쪽 먹으면 엄청 고소해요 이렇게 열빙어 안쪽에 알이 가득 차 있거든요 이쪽 부분이 엄청 고소해요 우와. 지금 시간이 한 6시 정도가 됐는데 요새는 진짜 해가 좀 짧아져가지고 와, 금세 어두워지는 것 같습니다. 이제는 화목난로를 좀 피워가지고 저녁 식사 준비를 해야 될것 같아요. 이게 화목난로를 피울 때는 이 연통 예열해 주는 게 되게 중요합니다. 이제 화목난로 연소도 됐고요 이제 저녁 식사 준비를 하면 될것 같습니다 오늘은 어, 수육을 만들어서 먹으려고 해요 이게 제가 작년 크리스마스 때 휴양님 가서 제가 한번 먹었었는데 와 진짜 맛있게 먹었던 기억이 있거든요 오늘 수육 해먹으려고 삼겹살을 500g 정도 가지고 왔어요 준비는 됐습니다 이게 화목난로가 화력이 생각보다 진짜 엄청 강하거든요 수육도 충분히 해먹을 수 있을 것 같습니다 수육 익을 때까지 감성주 한잔 하면서 이게 수육이 또 완성되려면 시간이 좀 걸리니까 그동안 좀 먹고 있어야 될게 필요하거든요 아까 열빙어 남은 게좀 있어가지고 요거 같이 좀 구우면서 수육이 완성될 때까지 기다려 볼 생각입니다 와 오늘 양양이 안 오나? 오늘 양양이 오면 아주 이거 파티인데? 이야 이게 꽃, 그또 고소한 생선 냄새가 슬슬 나기 시작했어요 맛있는 건 정말 참을 수 없어 누구든 맛을 보면 이렇게 음, 알까지 익어가지고 수육 선생님도 지금 나름대로 열심히 달리고 있습니다 기다리기가 너무 힘든데 열심히 일하고 있는 거 맞나? 오우야 따야 아니 그냥 김만 좀 나은 줄 알았더니 어우 씨 일을 엄청 열심히 하고 있었네요 와딱 기대됩니다 지금 되게 그 냄새가 나고 있어요 고기 익는 냄새 와 이제 이 고기 익는 냄새가 나기 시작하니까 그 아까 제가 열빙어 구웠을 때 나는 그 고소한 냄새 있잖아요 그건 상대도 안 돼요 와 역시 생선은 아 돼지한테 안 됩니다 거의 지금 1시간 정도 삶았거든요 자 이제 얼추 익었을 것 같거든요 1시간 넘게 삶아가지고 이야 우다 일단 한 덩어리만 건져가지고 한번 썰어보겠습니다 자, 자. 이건 한번 볼까? 오! 어, 이제 먹어도 될것 같습니다 와 
미쳤다 지금 이게 세 동인데 이렇게 한 동이 한 동씩 잘라서 먹어야겠어요 요새 굴이 나오기 시작하더라고요 또이 수육에 굴이 빠지면 안 되거든요 그래서 제가 겨울철에 굴이 나올 때 수육을 좀 자주 먹습니다 그리고 쌈야채랑 청양고추 그리고 마늘 와사비 마지막으로 무말랭이 김치 자 감성주부터 한잔 따라 놓고 자, 수육 한점 먹어보겠습니다 일단은 이 고기만 와 고기가 엄청 부드러워요 진짜 제가 나름식을 또 되게 좋아하잖아요 그 중에서 이 굴도 와 진짜 빠지지 않습니다 자 굴! 어? 미쳤다 이거 어떡해 아 이게 또 수육 갖고 왔으면 또 쌈을 안 먹을 수가 없습니다 사실 다 때려 박아가지고 또쌈 한번 먹어줘야 되거든요 굴도 큰 실가박한 걸로 하나 넣고 그냥 토마늘로 가는 겁니다 부림치 고추도 넣어주고 와사비도 한 덩어리 담가줘가지고 이대로 가는 거거든요 와 수육보쌈 바로 한번 먹어보겠습니다 음. 와. 와 감성주 안 먹을 수가 없다 이거 진짜 와 미쳤다 이거 와 감성주 바로 갑니다 짠 쉴틈 없어 그냥 바로바로 바로 먹어줘야 돼요 굴이 아직 지금 먹긴 조금 이럴 수도 있는데 어 진짜 너무 맛있어요 음. 와 고기도 많은데 무리해야겠습니다 두 점씩 굴? 두 개씩 마늘도 그냥 통마늘로다가 그냥 쫙 짜잔 이게 또 쌈을 하나 쌌으면 술을 따라 놔야 되거든요 그게 예의거든 또 식사의 예절을 어길 뻔했네 아, 중요하지 이거 이게 아직 두 덩어리나 더 남아 있습니다. 오늘 와 진짜 폭식할 수 있어요. 와. 짜잔. 오 얘는 저. 어 얘는 더 맛있어 보여. 어떻게? 나한테. 예. 도끼 꺼내라. 이게 올해 새일 때제 친구가 선물해 준 주물 도끼인데 와 이게 진짜 날이 엄청 살아있는 진짜 도끼거든요 근데 이제 아무래도 무게가 있다 보니까 제가 평소에는 사용을 못 했는데 이제 모처럼 오랜만에 캠핑장도 왔고 해가지고 가지고 왔습니다 이런 돼지고기 같은 거냐 한 방이란 말이 지루 아 보셨나요? 그냥 썰리는 거야 와 이게 도끼가 진짜 좋은 도끼여가지고 와 날이 살아있습니다 고기가 그냥 팍팍 잘리네요 뜨끈할 때 바로 가겠습니다 와, 또 뜨끈할 때 그냥 이 무김치만 하나 또 올려가지고 뜨끈할 때 빨리 먹어야 되거든요 이게 촬영할 때는 음식이 식어서 이게 너무 아쉬워 또 이렇게 바로 나온 거한잔 먹을 때는 너무 행복합니다 와 혼자서 수육을 다 먹었더니 배가 진짜 너무 불러가지고 아 잠시 유튜브를 시청하면서 소화를 좀 시켰습니다 
오늘은 사실 뭐 먹고 마시려고 온 날이라서 제 오늘의 메인 메뉴 사실 오늘 이거 먹으려고 왔거든요 오늘의 메인 메뉴 먹으면서 오늘 하루를 마무리하고 또 배부르게 꿀잠을 자려고 합니다 짜잔 빨간 어묵입니다 꼬쟁이가 너무 길어가지고 제가 집에서 꼬쟁이만 이렇게 착 잘라가지고 가지고 왔거든요 이게 엄청 맵다고 그러더라고요 간을 보면서 조리해야 된다 그러던데 우선은 한번 조리를 해보도록 하겠습니다 일단 물은 그냥 눈대중으로 대충 넣어주고 자 육수를 넣어주고 매콤이 소스는 일단 반절만 이게 진짜 많이 맵다 그래가지고 자. 벌써 그 매운 향이 매운 향이 느껴진다 슬슬 어묵을 넣어줘야겠습니다 저는 퍼진 어묵은 별로 안 좋아해가지고 조금씩 익혀가면서 와 이제 하나씩 가져가면서 먹으면 될것 같습니다 우와 음! 와! 아 이게 어묵 자체가 맵네 와! 와 이게 화목난로가 근데 이제 불 조절 때안 되니까 그게 조금 문제야 잠깐 내려놔야 돼불 조절하려면 내려놔야 됩니다 이제는 시간이 좀 많이 늦어가지고 이 뭐랄까 이 고요함 속에서의 혼술 또 이게 묘미거든요 저는 이 솔로 캠핑을 하면서 이 고독과 사색을 되게 즐기기 때문에 아주 좋습니다 아 오늘 아침에 비 소식이 있어가지고 빨리 정리를 하고 후다닥 도망을 가려고 합니다 일단 가장 성가신 화목난로를 먼저 일단 정리를 해놨고요 어제 먹었던 그 빨간 호뎅이 많이 남아있어가지고 어, 그것만 오늘 아침 식사로 마저 먹고 이제 떠나가려고 합니다 어제 제 주변 사이트에 텐트가 되게 많았는데 지금 아침에 있나니까 다 이미 철수를 새벽에 하셨더라고요 비가 와서 그런가? 아 이게 빨간 호뎅이 진짜 맛이 좋은데 어제 돼지고기를 너무 많이 먹어가지고 배가 불러가지고 아 도저히 못 먹겠는 거예요 그래서 남아있는 거 오늘 아침 식사로 먹고 저도 정리해서 후다닥 도만 가려고 합니다 <목소리> 